পলিটি ইন বেঙ্গলি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমরা আলোচনা করব ইমার্জেন্সি পজিশন সম্পর্কে ইমার্জেন্সি পজিশনস নেওয়া হয়েছে দেখুন ওয়াইমার রিপাবলিক অফ জার্মানি থেকে এটা আমাদের দেশের সংবিধানে ছিল না এটা জার্মানির সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশের সংবিধানের পার্ট এইটিন আর্টিকেল তিনশো বাহান্ন থেকে তিনশো ষাট নম্বর ধারার মধ্যে এটাকে রাখা হয়েছে আমি যদি বলি যে এই ইমার্জেন্সি পজিশনসের প্রয়োজনীয়তা কী এটা কী কাজে লাগে কেন এটা কেন রাখা হয়েছে দেখুন আমাদের দেশের যে সংবিধান ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ব্যবস্থা অর্থাৎ কেন্দ্র স্তরে একটা কেন্দ্র সরকার থাকে আর রাজ্য স্তরে রাজ্য সরকার থাকে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে এক কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ সমস্ত কন্ট্রোল যাতে কেন্দ্র সরকারের হাতে যায় সেই জন্য এই এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র কেন্দ্র এক কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার জন্য এই ইমার্জেন্সি পজিশনসের প্রয়োজনীয়তা আমরা পরেরটাতে পরের স্লাইডে গিয়ে বুঝবো ব্যাপারটা ভালো করে দেখুন বীর আম্বেদকর এই ব্যাপারে বলেছেন ভারতীয় সংবিধানটা হচ্ছে সময় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এক কেন্দ্রিক বা গণতান্ত্রিক উভয়ই হতে পারে সাধারণ সময় এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো কাজ করে কিন্তু এক কেন্দ্রিক জরুরি অবস্থায় ইমার্জেন্সি যখন অবস্থা হয় তখন এটি এক কেন্দ্রিক ব্যবস্থার মতন কঠোরভাবে গড়ে তোলা হয়েছে দেখুন আমাদের ভারতে যখন এক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার দুটোই আছে আমরা জনগণ কেন্দ্রীয় স্তরে কেন্দ্র সরকার থাকে রাজ্য স্তরে রাজ্য সরকার থাকে তাই তো কিন্তু এক কেন্দ্রী এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা এটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা আর এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা কী হয় কেন্দ্রীয় সরকার থাকে আর জনগণ থাকে আর মাঝে যদি তারা চায় তাহলে তারা রাজ্য সরকার রাখতে পারে বা নাও রাখতে পারে এবার ধরুন জরুরিকালীন অবস্থাতে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার তাদের মধ্যে সিদ্ধান্তের মত না মিলতে পারে সেই জন্য ইমার্জেন্সি পজিশনসের মাধ্যমে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র সরকার নিজের হাতে দায়িত্বটা নিয়ে নেয় এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাকে এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে নেওয়া হয় যাতে সমস্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নেয় এবং নিজে ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করে আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে এই রকমভাবে এই যে ইমার্জেন্সি পজিশনসের ক্ষমতাটাকে জরুরি অবস্থাটাকে তিন ভাবে ভাগ করতে পারি আমরা তিন ধরনের জরুরি অবস্থা সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি স্টেট ইমার্জেন্সি আর ফাইন্যান্সিয়াল ইমার্জেন্সি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হচ্ছে তিনশো বাহান্ন নম্বর ধারা স্টেট ইমার্জেন্সি তিনশো ছাপ্পান্ন আর ফাইন্যান্সিয়াল হচ্ছে তিনশো ষাট দেখুন চার চার করে পার্থক্য বাহান্ন ছাপ্পান্ন ষাট আমরা এই পর্বে শুধুমাত্র ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সম্পর্কে আলোচনা করব ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি প্রথমে দেখুন প্রোক্লেমেশন অফ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কীভাবে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয় যদি আমরা একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দেখি প্রথমে ভারতের নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয় যদি ভারতের নিরাপত্তা যদি মনে হয় যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে রাষ্ট্রপতি নিরাপত্তা ঘোষণা করেন এই যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন ভারতের রাষ্ট্রপতি সেটা আমরা এখন দেখব দেখুন যদি ভারতের রাষ্ট্রপতি স্যাটিসফায়েড হন মানে সন্তুষ্ট হন ভারতের কোনো অংশের নিরাপত্তাটা বিঘ্নিত হয়েছে বা আশঙ্কাজনক হয়েছে বা আশঙ্কা দেখা গেছে তাহলে কি করতে পারেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিটা ঘোষণা করতে পারেন কীভাবে ঘোষণা করতে পারেন কি পরিস্থিতি ঘোষণা করতে পারেন তিনটে পরিস্থিতি আছে সেটা হচ্ছে যদি গ্রাউন্ড অফ ওয়ার হয় মানে যুদ্ধ যদি লাগে আর কি হতে পারে গ্রাউন্ড অফ এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশান বা বহিরাগত আক্রমণ দেখুন যুদ্ধ আর বহিরাগত আক্রমণ এটার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য হচ্ছে যুদ্ধ হচ্ছে অফিসিয়ালভাবে ঘোষণা করে দেয় যে আমরা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই দুটি দেশ যখন অফিসিয়ালি ঘোষণা করে তখন সেটা হচ্ছে যুদ্ধ আর অফিসিয়ালি যদি ঘোষণা না করে অনেক সময় দেখবেন বিনা এর সঙ্গে ভারত আর চীনের মধ্যে একটা উত্তপ্ত অভি পরিস্থিতি সবসময় সারা বছরই লেগে থাকে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশান আমরা বলতে পারি সেক্ষেত্রে আর আরেকটা কি সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড অফ আর্ম রিবিলিয়ান এটা হচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহ এই কথাটা আগে ছিল না চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে এটা ভরা হয়েছে এর আগে ছিল এটা ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স এটা আমরা দেখব লাস্টে একদম তাহলে এই তিনটে ধারা একটা হচ্ছে তিনটে কারণে জরুরি অবস্থা হতে পারে একটা হচ্ছে যুদ্ধ যদি সৃষ্টি হয় আর হচ্ছে যদি বহিরাগত আক্রমণ হয় আর একটা কি আর একটা হচ্ছে আর্ম রিপিলন দেশে যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ যদি হয় তাহলে কিন্তু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ঘোষণা হতে পারে দেখুন প্রথমে একটা হচ্ছে ওয়ার মানে যুদ্ধ মানে বাইরের বাইরের কারণ সেই জন্য একটা এক্সটার্নাল ইমার্জেন্সি পরেরটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশান মানে বহিরাগত আক্রমণ সেটাও যদি হয় তাহলেও সেটাও বহিরাগত এক্সটার্নাল ইমার্জেন্সি বলা হবে আর আর্ম রিপিলন মানে হচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহ সেটা দেশের অভ্যন্তরের ব্যাপার সেই জন্য এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইমার্জেন্সি বলা হবে
হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে একটা আশঙ্কা দেখা যেতে দেখা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে অদূর ভবিষ্যতে একটা ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে কিন্তু আগে থেকেই তিনি যদি পরিস্থিতি আঁচ করতে পারেন তাহলে কিন্তু আগে থেকেই তিনি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিটা ঘোষণা করতে পারেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু ঘটনা ঘটার পূর্বেও কিন্তু ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিটা ঘোষণা করতে পারেন এবার ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিটা কতটা এরিয়ার উপর লাগু হবে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিটা সমগ্র ভারতের উপরে বা ভারতের কোন একটা অংশে এটা কিন্তু জারি হতে পারে সমগ্র ভারতের উপরে হতে পারে বা ভারতের কোনো একটা অংশের উপর জারি হতে পারে দেখুন আগে কিন্তু তিনটে যে ইমার্জেন্সি হয়েছে সেই তিনটে ইমার্জেন্সি কিন্তু গোটা ভারতের উপর জারি হয়েছে মানে ভারতের একটা যে কোনো অংশে ঝামেলা হয়েছে যেমন ভারত চীনের উপরে যেহেতু অরুণাচল প্রদেশে হয়েছিল কিন্তু গোটা ভারতের উপরে ইমার্জেন্সি চলেছিল ভারত চীনের মধ্যে আক্রমণ হয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে তাও কিন্তু গোটা ভারতের মধ্যে ইমার্জেন্সি জারি হয়েছে তাহলে একটা অংশ ই হচ্ছে ইমার্জেন্সি হচ্ছে কিন্তু গোটা দেশ সাফার করছে তাই না সেই জন্য বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে করা হলো কি ভারতের নির্দিষ্ট অংশেই যাতে অংশটাকে ইমার্জেন্সিটা জারি করা যায় সেই জন্য সংবিধান সংশোধন করা হলো বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন এটাকে মনে রাখার জন্য কি করবেন চার আর দুইয়ে দেখুন ছয় হয় আর দেখুন ছিয়াত্তরের লাস্টে আছে ছয় এটা মনে রাখলে সুবিধা হবে দেখুন চার আর দুইয়ে ছয় আর লাস্টে আছে ছয় তো একই রকমভাবে চুয়াল্লিশ থাকলে দেখবেন লাস্টে থাকবে আট দুটো মনে রাখার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে তাহলে এটা মনে থেকে যাবে যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিটা সমগ্র ভারত আর ভারতের যে কোনো একটা নির্দিষ্ট অংশে কিন্তু জারি হতে পারে গোটা ভারত কিংবা ভারতের অংশে তাহলে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি তিনটে গ্রাউন্ডে জারি ঘোষণা হয়ে গেল এবার ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরে সেটা অনুমোদন হবে কীভাবে অনুমোদন হবে দেখুন এটা ঘোষণা হলো ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরে এটা পার্লামেন্টে যাবে ঘোষণা করা মাত্রই সেটা কিন্তু দেশে লাগু হয়ে যাবে ঘোষণা করা মাত্রই দেশে লাগু হয়ে যাবে কিন্তু কতদিন সেটা জারি থাকবে সেটা অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টে যাবে পার্লামেন্ট মানে আমরা জানি লোকসভা আর রাজ্যসভা সেটা আমরা দেখব অনুমোদনের জন্য কীভাবে অনুমোদন হবে দেখুন অনুমোদনের জন্য প্রথমে কী হবে দেখুন ফার্স্ট জানুয়ারি দু হাজার উনিশ রাষ্ট্রপতি জরুরি ব্যবস্থা ঘোষণা করলেন তাহলে রাষ্ট্রপতি জরুরি ব্যবস্থা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বা ভারতের যে কোনো একটা অংশে আমরা দেখলাম যে ভারতের ভারত গোটা ভারত বা ভারতের যে কোনো একটা অংশে যদি ইন্টারনাল ইমার্জেন্সি হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি গোটা ভারতেই জারি করতে পারেন বা যদি কোনো যুদ্ধ যুদ্ধ হয় তাহলে ভারতের কোনো একটা পার্টে তিনি লাগাতে পারেন ইমার্জেন্সি এবার ভারতের অংশে তিনি জারি করলেন জরুরি ব্যবস্থা জারি করা মাত্রই সেটা প্রোক্লেমেশনটা দেখুন এই যে ঘোষণাপত্রটা চলে যাবে কোথায় পার্লামেন্টে পার্লামেন্টে চলে গেল পার্লামেন্টে চলে গেলে সেটা এক মাস পর্যন্ত পার্লামেন্টে থাকবে কেন থাকবে পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট হচ্ছে লোকসভা রাজ্যসভা নিয়ে গঠিত পার্লামেন্টে থাকবে অনুমোদনের জন্য অ্যাপ্রুভালের জন্য তাহলে অ্যাপ্রুভালের জন্য পার্লামেন্টে থাকছে এবার এই অ্যাপ্রুভালের জন্য অ্যাপ্রুভালটা আমরা দেখবো তাই তো অ্যাপ্রুভালটা কীভাবে করতে হবে অনুমোদনটা করতে হবে স্পেশাল মেজরিটিতে অনুমোদন দিতে হবে স্পেশাল মেজরিটি এই স্পেশাল মেজরিটি আগে ছিল না স্পেশাল মেজরিটি চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন দেখুন চুয়াল্লিশ চারে চারে যোগ করলে হয় আট তাহলে উনিশশো সালে স্পেশাল মেজরিটিতে বলছে সংবিধান সংশোধনটা করার ফলে এটা হলো আগে ছিল সিম্পল মেজরিটি তাহলে এই স্পেশাল মেজরিটি কি এটা হচ্ছে বলছে মোট সদস্যের অর্ধেক আর উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যের দুই তিন ভাগ যদি ওটাকে সম্মতি দেয় তাহলে কিন্তু এইটা ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিটা লাগু হয়ে যাবে যদি লাগু হয়ে যায় তাহলে এটা ছ মাস পর্যন্ত ভ্যালিড হয়ে যাবে মানে ফার্স্ট জুলাই দু হাজার উনিশ পর্যন্ত ভ্যালিড হয়ে যাবে এই স্পেশাল মেজরিটি ব্যাপারটা কি একটু দেখে নিন টোটাল স্ট্রেন্থ হচ্ছে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ এবার দেখুন পঞ্চাশ পার্সেন্ট টোটাল মেজরিটি যদি লাগে তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে অর্ধেক তাহলে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ অর্ধেক হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর মানে দুশো তিয়াত্তর জনের অনুমোদন লাগবে আর আর কি লাগবে আর লাগবে মেজরিটি অফ টু থার্ড মানে তিনের দুই ভাগ মানে ছেষট্টি ছেষট্টি পার্সেন্টের মতন মেম্বারের যারা প্রেজেন্ট এবং ভোটিং যারা উপস্থিত আছে আর যারা ভোট দিতে চায় তাদের অনুমোদন লাগবে তাহলে যারা মনে করুন মেম্বার লোকসভাতে সেদিন প্রেজেন্ট আর ভোটিং ছিল চারশো জন তাহলে চারশো জনের দুয়ে তিন ভাগ মানে হচ্ছে দুশো সাতষট্টি জন তাহলে দুশো সাতষট্টি জনের অনুমোদন লাগবে ভাবুন একটা জিনিস যে যেদিন রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিল সেই দিন লোকসভাতে চারশো জন উপস্থিত ছিল চারশো জন উপস্থিত ছিল এবং চারশো জন যারা ভোট দিতে চাই চেয়েছিল মনে করুন চারশো পঞ্চাশ জন ছিল কিন্তু পঞ্চাশ জন বলল আমরা ভোট দিতে চাই না এই পঞ্চাশ জন বলল আমরা ভোট দিতে ইচ্ছুক না সেই জন্য পঞ্চাশ জন বাদ চলে গেল এটাকেই বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং ভোটিং মানে হচ্ছে ভোট দিতে যারা চায়
কিন্তু যেহেতু এটা স্পেশাল মেজরিটি সেহেতু আবার কি করা হবে সেহেতু আবার বলা হবে যে না আমার এটা তো হবে না আমাকে কি করা হবে ফিফটি পার্সেন্ট আমার টোটাল মেজরিটি চাই টোটাল মেজরিটি চাই মানে কি পাঁচশো জন মানে টোটাল তার ফিফটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর তাহলে আমাকে দুশো তিয়াত্তর জন যতক্ষণ না অনুমোদন দিচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু এই বিল এই প্রোক্লেমেশনটা ততক্ষণ পাস হবে না এটা কিন্তু এটা হচ্ছে দেখুন এখানে স্পেশাল মেজরিটি কেস হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর জনের অনুমোদন লাগবে তাহলে দুশো সাতষট্টি জন কিন্তু পাস করতে পারবে না এক্ষেত্রে দুশো তিয়াত্তর জনের কিন্তু অনুমোদন লাগবে আশা করি বোঝা গেছে ব্যাপারটা এবার দেখুন দুশো তিয়াত্তর জন তাহলে এখানে এক্ষেত্রে অনুমোদন দিতে হবে এবার ধরুন পাস করে গেল যদি দুশো তিয়াত্তর জন পরবর্তী ক্ষেত্রে অনুমোদন দিল তাহলে কি হবে তাহলে যদি একবার পাস করে যায় তাহলে ফার্স্ট জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভারতের অংশে কোন যে কোনো অংশে বা ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করল তাহলে পার্লামেন্টে ঘোষণাপত্রটা এলো পার্লামেন্টটি আসলো সেটা এক মাস সময় থাকে এক মাসের মধ্যে যদি অনুমোদন না দেয় তাহলে কি হবে অটোমেটিক পার্লামেন্টে বিল পার্লামেন্টে প্রোক্লামেশনটা পার্লামেন্টে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে এক মাস পরে ইমার্জেন্সিটা এমনি নষ্ট বাদ হয়ে যাবে তাই তো আর যদি পার্লামেন্ট অনুমোদন দিয়ে দেয় পার্লামেন্ট যদি অনুমোদন দিয়ে দেয় তাহলে এটা কি হবে ফার্স্ট জুলাই দু হাজার উনিশ একবার অনুমোদন পেলে জাতীয় জরুরি অবস্থা ছ মাস পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে বোঝা গেছে একবার যদি অনুমোদন পেয়ে যায় তাহলে জাতীয় জরুরি অবস্থাটা কি হবে ছ মাস পর্যন্ত কার্যকরী হয়ে যাবে দেখুন ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে ফার্স্ট জুলাই হচ্ছে ছ মাস আর যদি অনুমোদন না দেয় তাহলে কি হবে তাহলে দেখুন জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস এই এক মাস তো পার্লামেন্টে থাকছে মানে লোকসভা রাজ্যসভার মধ্যেই বিলটা পাস করার জন্য থাকছে সেটা দু জায়গাতেই থাকবে ঠিক বুঝে লোকসভাতেও থাকবে লোকসভায় পাস হয়ে যাওয়ার পরে সেটা রাজ্যসভাতে যাবে লোকসভাতে পাস হয়ে যাওয়ার পরে এটা আমি খালি লোকসভা লোকসভাতে দেখালাম এটা একই রকমভাবে রাজ্যসভাতেও স্পেশাল মেজরিটিতে পাস হতে হবে বোঝা গেছে তাহলে সেটা লোকসভা রাজ্যসভাতে দু জায়গাতেই পাস হতে হবে এক্ষেত্রে দেখুন যদি পাস পাস হয়ে যায় তাহলে সেটা ছ মাস পর্যন্ত বৈধ হয়ে যাবে এবার এটাকে অসীম কাল পর্যন্ত বাড়ানো যায় কীভাবে বাড়ানো যায় কিন্তু ছ মাস অন্তর পার্লামেন্টে অনুমোদন নিতে হবে জুলাই মাস থেকে রাষ্ট্রপতি যদি ভাবলো যে রাজ্যের অবস্থা ঠিক নেই তাহলে জুলাই মাস থেকে সে আবার পরের বছর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বাড়াতে পারে ছ মাস কিন্তু তাকে আবার কিন্তু পার্লামেন্টে যেতে হবে আবার ছ মাসের জন্য বাড়ানোর জন্য আবার তাকে স্পেশাল মেজরিটিতে পাস করতে হবে প্রোক্লেমেশনটাকে আবার যদি তার মনে হয় জানুয়ারি মাসে যে আবার বাড়ানো দরকার তাহলে আবার তাকে পার্লামেন্টে যেতে হবে আবার পাস করতে হবে তাহলে কিন্তু আবার সেই জুলাই ফার্স্ট জুলাই দু হাজার কুড়ি পর্যন্ত বইতে থাকবে মানে প্রত্যেক ছ মাস অন্তর এইভাবে করে কিন্তু অসীম কাল পর্যন্ত ইনফিনিট টাইম পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু স্পেশাল মেজরিটিতে প্রত্যেকবার পাস করতে হবে এটা আগে সিম্পল মেজরিটি ছিল কিন্তু এখন এটা স্পেশাল মেজরিটি করা হয়েছে আগে শুধুমাত্র যতজন মেম্বার প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং ছিল সেটা করলেই হয়ে যেত টু থার্ড না শুধুমাত্র প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিংয়ের ফিফটি পার্সেন্ট যদি করতো তাহলে সেটা হয়ে যেত কিন্তু এখন স্পেশাল মেজরিটি করে দিয়েছে এবার দেখুন তাহলে এটা আমরা বুঝলাম যে কার্ড একবার যদি ইয়ে হয় অনুমোদন পায় তাহলে ছ মাস পর্যন্ত বইতে থাকে অসীমকাল পর্যন্ত বাড়ানো যায় কিন্তু ছ মাস অন্তর এটাকে অনুমোদন নিতে হয় এবার দেখুন রাষ্ট্রপতি জারি করতে পারে এবার কে বাতিল করতে পারে রিভোকেশন এটা হচ্ছে রিভোক কে করতে পারে রিভোক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে যে কোনো সময় যখন রাষ্ট্রপতি চায় সাবসিকুয়েন্ট প্রোক্লেমেশনের মাধ্যমে একটা পরবর্তী প্রোক্লেমেশন ঘোষণা করে দিল আবার তাহলে কিন্তু এটা ন্যাশনাল এমার্জেন্সি বাতিল হয়ে গেল পার্লামেন্টে অনুমোদন লাগে না কোনো পার্লামেন্টে অনুমোদন লাগে না রাষ্ট্রপতি চাইলে বাতিল করে দিতে পারে এবার দেখুন চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন চুয়াল্লিশ চার চার আট দেখুন উনিশশো আটাত্তর লাস্টে আট আছে মনে থেকে যাবে লোকসভা জাতীয় জরুরি অবস্থা বাতিল করতে পারে লোকসভাকে জাতীয় জরুরি অবস্থা বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হলো লোকসভা এখানে মনে রাখতে হবে লোকসভা রাজ্যসভা না লোকসভাকে দেওয়া হলো ক্ষমতা তাহলে এখন রাষ্ট্রপতি জারি করতে ক্ষমতা ন্যাশনাল এমার্জেন্সি বাতিল করতে পারছে তার সঙ্গে লোকসভা বাতিল করতে পারছে দুজন বাতিল করতে পারছে রাষ্ট্রপতি আর হচ্ছে লোকসভা লোকসভা কীভাবে বাতিল করছে দেখুন লোকসভার একের দশ একের দশ শতাংশ মানে দশ ভাগের এক ভাগ সদস্য যদি লিখিত একটা নোটিশ দেয় রিটার্ন নোটিশ দেয় স্পিকারকে লোকসভার স্পিকারকে যদি নোটিশ দিল তাহলে কী হবে চোদ্দো দিনের মধ্যে একটা স্পেশাল সিটিং ডাকা হবে একটা বৈঠক ডাকা হবে স্পেশাল বৈঠক কেন তাহলে চোদ্দো দিনের মধ্যে একটা স্পেশাল বৈঠক ডাকা হলো কিসের জন্য একটা রেজুলেশন পাস করার জন্য একটা এই বা এই প্রোক্লামেশনটাকে এই ঘোষণাটাকে বাতিল করার জন্য একটা রেজুলেশন পাস করে দিল তাহলে কিন্তু বাতিল হয়
এই প্রোক্লামেশনটা বাতিল করতে কিন্তু বাধ্য থাকবে এটা কিন্তু নতুন সংবিধান সংশোধন যেটা উনিশশো আটাত্তর সালে করা হয়েছে তার আগে কিন্তু এটা ছিল না এটার ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছে তাহলে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি মানে জারি করা কতটা কঠিন কিন্তু বাতিল করা কতটা সহজ হয়ে গেছে এবার দেখুন আমরা দেখিনি যে কবে কবে এটা ইয়ে হয়েছিল লাগু হয়েছিল প্রথম ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ঘোষণা হয়েছিল ভারতের চীন যখন ভারতের উপর যখন চীন আক্রমণ করেছিল নেফাতে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সিতে এখন যেটা অরুণাচল প্রদেশে আছে কবে হয়েছিল কুড়ি অক্টোবর উনিশশো সালে থেকে একুশ নভেম্বর উনিশশো পর্যন্ত চলেছিল স্পেসিফিক ডেট মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র আমি লিখে রেখেছি ইনফরমেশনের জন্য বাষট্টি থেকে বাষট্টি সালে হয়েছিল ঠিক আছে এক মাস একদিন চলেছিল দেখুন বাষট্টি সালে ইমার্জেন্সি ঘোষণা হয়েছিল ইমার্জেন্সি চলছে এমন সময় পঁয়ষট্টি সালে দেখুন ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়ে গেল তাহলে প্রথম যে ইমার্জেন্সি চলছিল সেই ইমার্জেন্সিতেই লেগে গেল আর ডবল করে ইমার্জেন্সি আবার জারি করার কোনো প্রয়োজন হলো না এই ইমার্জেন্সিটা শেষ পর্যন্ত উনিশশো সালে বাতিল হয়ে গেল আটষট্টি সালে বাতিল হয়ে গেল পঁয়ষট্টি সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হলো দিয়ে লাস্টে একদম লাস্ট উনিশশো সালে বাতিল হয়ে গেল পরবর্তী ইমার্জেন্সি দেখুন দ্বিতীয় ইমার্জেন্সি যে ঘোষণা হয়েছিল সেটা হয়েছিল ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ হয়েছিল তেসরা ডিসেম্বর উনিশশো সালে স্পেসিফিক ডেট মনে রাখার দরকার নেই আবার বলছি উনিশশো সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছিল সিমলা চুক্তি হলো উনিশশো সালে দেখুন একটা জিনিস মনে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা একাত্তর সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হলো সিমলা চুক্তি হয়ে গেল উনিশশো সালে কিন্তু এখানে জরুরি অবস্থা বাতিলের ব্যাপারটা দেখুন এখানে কিন্তু বাতিল হলো না ব্যাপারটা উনিশশো সালের পরে মানুষ কিন্তু ওয়েট করতে থাকলো যে আমাদের জরুরি অবস্থা কবে বাতিল হবে কবে বাতিল হবে কিন্তু কোনো বাতিল আর হচ্ছে না উনিশশো বাহাত্তর পরে জরুরি অবস্থা হোল্ড হয়ে গেল তারপরে দেশব্যাপী আন্দোলন চলতে থাকলো এটা একটা আমাদের কলঙ্কিত অধ্যায় কন্ট্রোভার্সিয়াল পার্ট একটা এবার এই করতে করতে উনিশশো সালে সরি এখানে পঁচাত্তর হবে সেভেন্টি ফাইভ হবে এখানে উনিশশো সালে তৃতীয় ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ঘোষণা হয়ে গেল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে তিনি ফাঁকের দিন আলী আহমদকে ঘোষণা বললেন যে ইন্টারনাল ইমার্জেন্সির জন্য এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইমার্জেন্সি দেখুন এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইমার্জেন্সির জন্য এটা ঘোষণা হলো ইন্টারনাল ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে এটা ঘোষণা হয়ে গেছিলো এখানে একটা পুরো গল্প আছে এই ভিডিওটা অত্যন্ত বড় হয়ে যাবে এই বলছি না এইটা ঘোষণা হয়েছিল উনিশশো সালে দেশ একদম শেষ পর্যন্ত দুটো জরুরি অবস্থায় বাতিল হয়েছিল উনিশশো সালে দেখুন উনিশশো সালে মার্চ মাসে দুটো সেকেন্ড আর থার্ড দুটো জরুরি অবস্থা বাতিল হয়েছিল উনিশশো সালে দ্বিতীয় আর তৃতীয় এই যে তৃতীয় জরুরি অবস্থা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তার নিজের মৌখিক কথাতে কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে বলেছিলেন যে ইমার্জেন্সি চালু করার কথা এই ব্যাপারটাই আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখুন ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি যে হই ঘটনা হয়েছিল তারপরে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার পরাজয় ঘটেছিল কারণ এই যে মানুষ একদম অতিষ্ঠ হয়ে গেছিল যে এতদিন ধরে কেন ইমার্জেন্সি তারপরে জনতা মোরারজি দেশের নেতৃত্বে জনতা পার্টি এসেছিল ক্ষমতা এসেছিল এরপরে তারা শাহ কমিশন নিয়োগ করেছিল এটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির পরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একদম ইম্পর্টেন্ট ঘটনা যেগুলো লোকসভা নির্বাচন তারপরে জানেন আমাদের জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে তারা সহায়ক কমিশন নিয়োগ করে যে উনিশশো সালে যে ইমার্জেন্সি লাগানো হলো তার কোনো প্রয়োজন ছিল কি না সেটা বোঝার জন্য যুক্তি কিন্তু কমিশন কোনো যুক্তি কথা খুঁজে পায়নি যে কোনো জাস্টিফাই করতে পারেনি কোনো কিছু এই জন্যই তারা সেফগার্ড হিসাবে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনটা নিয়ে আসে এটা যদি আমরা ঘটনা প্রভাবটা মনে রাখি তাহলে কিন্তু একবার মুখস্থ না করে যদি ঘটনা প্রভাবটা মনে রাখেন তাহলে কিন্তু জিনিসটা মনেও থাকবে আবার ভুলে যাবেন না খুব ভালো হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে তারা সংবিধানের জরুরি অবস্থাটা জরুরি বিধানগুলো যাতে ইমার্জেন্সি প্রভিশন যদি অপব্যবহারটা যাতে না হয় সেই জন্য তারা গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনটা নিয়ে আসে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন উনিশশো সালে এখানে কি বলা হয় দেখুন ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স আমরা দেখেছিলাম যে ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স কথাটা আগে ছিল সেই কথাটা পরিবর্তন করে রাখা হলো আর্ম রিবিলিয়ান দেখুন আর্ম রিবিলিয়ান এই কথাটা হচ্ছে ভগ খুব অস্পষ্ট কথা কেমন অস্পষ্ট কথা মনে করুন কেন্দ্রে কোনো সরকার আছে যদি সরাসরি বলতে হয় এরকম বলা যেতে পারে বা এবং মনে করুন যে কোনো রাজ্যের মধ্যে কোনো অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে হয়তো কোনো দল রাজ্যে গোলমাল সৃষ্টি করছে বা রাস্তায় ধরুন কেউ মারপিট করছে বা সভা করছে সেক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি যে এখানে ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স হচ্ছে তাই না বলে ইন্টারনাল অশান্তি হচ্ছে 
বলা যেতে পারে তো এটা একটা অস্পষ্ট কথা এটাকে কেউ যে কেউ মানে অপব্যবহার করতেই পারে সবা হচ্ছে বলে বলা যেতে পারে যে এটা ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স হচ্ছে যেমনটা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী যেমনটা ব্যবহার হয়েছিল তাই না সেই জন্য এটাকে পরিবর্তন করে সরাসরি স্পেসিফিকভাবে বলা হলো আর্ম রিবেলিয়ান কথাটা ব্যবহার করা হোক সশস্ত্র বিদ্রোহ কথাটা ব্যবহার করা হোক এটা চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনে উনিশশো আটাত্তর সালে এটা বলা হলো কারণ এটা অস্পষ্ট কথা এটা যে কেউ অপব্যবহার করতে পারে সভা যে কোনো মিছিল টিছিলে এটাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে অশান্তি ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স কথাটাকে আর কি করা হলো আর করা হলো আগে যেমন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেমন করেছিলেন যে আগে প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক কথাতে কিন্তু ইমার্জেন্সি ঘোষণা হয়ে গেছিলো ক্যাবিনেটের কোনো মানে পরামর্শ না নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক কথাতে হয়ে গেছিলো ইমার্জেন্সি ঘোষণা কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের লিখিত সম্মতি লাগবে রিটেন রিকমেন্ডেশন লাগবে মৌখিক কথাতে কিন্তু হবে না শুধু প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক পরামর্শ হবে না রিটেন রেকমেন্ডেশন লাগবে তা তাও কার আবার ক্যাবিনেটের ক্যাবিনেট মিনিস্টার না কিন্তু ভালো করে দেখবেন ক্যাবিনেট ক্যাবিনেট কাকে নিয়ে গঠিত হয় ক্যাবিনেট গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী যাদের সব থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মন্ত্রী আছে তাদেরকে নিয়ে গঠিত হয় সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট যাদের পার্সেন আছে তাদেরকে নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয় ক্যাবিনেট মিনিস্টার না প্রধানমন্ত্রী যাদেরকে সবাই সব থেকে বেশি বিশ্বাস করে তাদেরকে নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয় এটা বলা হচ্ছে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে উনিশশো সালে যে ক্যাব প্রধানমন্ত্রীর মুখে করাতে কিছু হবে না রিটেন রেকমেন্ডেশন লাগবে ক্যাবিনেটের কাছ থেকে ক্যাবিনেটের কাছ থেকে রিটেন রেকমেন্ডেশন লিখিত লাগবে তবেই কিন্তু ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা যাবে আর কি করা হলো আর করা হলো চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন ওটা তো করা হলো যে এটা কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ রানটা চলে এলো মানে বিচার বিভাগীয় পর্যায়ে চলে না যে কোর্ট কিন্তু এটাকে দেখ দেখবে যে কতটা যুক্তিসঙ্গত বা কতটা কতটা ভ্যালিড এটা মানে কতটা যুক্তিযোগ্য এটা লাগানোটা ঠিক হয়েছে কিনা যদি এটা যুক্তিযোগ্য না হয় তাহলে কিন্তু এটা বাতিল করার ক্ষমতা কোর্টে থাকবে যেমনটা আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে স্টেট ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে আমার একটা ভিডিও আছে সেটা দেখ দেখতে পাওয়া যাবে যে মধ্যপ্রদেশের সুন্দরলাল পাটোয়া তার সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি যখন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে মামলা করেন তখন কিন্তু হাইকোর্টের রায়ে সরকার কিন্তু হাইকোর্টের রায় কিন্তু হাইকোর্ট কিন্তু নির্দেশ দেয় রাষ্ট্রপতি শাসন কিন্তু বাতিল করে দেওয়া হয় এবং তার মন্ত্রিত্ব কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু মাত্র আমাদের যেহেতু তিনবারই জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে সেই জন্য এই সুযোগ কিন্তু হয়নি পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি কিন্তু এটা কিন্তু বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মধ্যে চলে এসছে জুডিশিয়াল রিভিউ করা যেতে পারে মানে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে কেন জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এবার আমরা ফলাফলটা দেখে নেব যে কী ফলাফল হতে পারে এবং মৌলিক অধিকারের উপরে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে তিন ভাগে দেখবো আমরা লোকসভা রাজ্য আইনসভার ওপরে আর কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের উপরে মৌলিক অধিকারের উপরে কী প্রভাব দেখুন যখন জরুরি অবস্থা জারি হবে আমাদের কি প্রভাব পড়তে পারে আমাদের মৌলিক অধিকারের উপরে কী প্রভাব হতে পারে আমাদের উনিশ নম্বর ধারায় যে ছটি মৌলিক অধিকার আছে সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক সাসপেন্ড হয়ে যাবে এটা বলা হচ্ছে তিনশো আঠান্ন নম্বর ধারায় তিনশো আঠান্ন নম্বর ধারায় উনিশ বলা হচ্ছে যে আমাদের মৌলিক অধিকার ছটা যে আছে সেটা কিন্তু সাসপেন্ড হয়ে যাবে কেমন কি ছটি ধারা কি ছটি মৌলিক অধিকার বাক স্বাধীনতা শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্রভাবে সমবেত সঙ্গ সমিতি গঠনের অধিকার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার বসবাস করার অধিকার জীবিকা পেশা করা ব্যবসা নিয়ে জীবিকা করার অধিকার এগুলো কিন্তু অটোমেটিক সাসপেন্ড হয়ে যাবে আলাদা আলাদা করে কোনো অর্ডার বার করার দরকার নেই এটা প্রোগ্রামেশনে অটোমেটিক সাসপেন্ড হয়ে যাবে এবার দেখুন এই যে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনতে আরেকটা সেফগার্ড দেওয়া হলো বলা হচ্ছে এগুলো তখনই সাসপেন্ড হবে যখন এটা এই ইমার্জেন্সিটা কি করা হবে যখন এটা ওয়ার আর এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশনের জন্য হবে আর বিভিন্নের জন্য হবে না কেন দেশে যদি মনে করুন সরকার যদি ওয়ার বা এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশনের জন্য ঠিক আছে কিন্তু আর্ম রিভিলিয়ান সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য দেশে যাতে দেশের জনগণের যাতে মুখ যাতে বন্ধ না হয় যাতে এই বাক স্বাধীনতা মতামত প্রকাশের অধিকার শান্তিপূর্ণ নিরস্তভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার অধিকার এগুলো যাতে বন্ধ না হয় সেই জন্য তারা বলেছে সেই জন্য তারা এই কথা এই ব্যাপারটাকে এর বাইরে রেখেছে আর্ম রিবিলিয়ানের ক্ষেত্রে এটাকে সাসপেন্ড করতে করা থেকে বাইরে রেখেছে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে এটাকে বাইরে রাখা হয়েছে বোঝা গেছে এখন এইটা কিন্তু সাসপেন্ড করা হয়নি পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সাসপেন্ড হবে না আর্ম রিবিলিয়ানের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সাসপেন্ড হবে না কিন্তু ওয়ার আর এক্সটার্নাল অ্যাগ্রেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সাসপেন্ড হয়ে যাবে আর কি হবে
এইগুলো রাষ্ট্রপতি তার ঘোষণাপত্রে মানে প্রোক্লামেশনে সেখানে তার লিখিত থাকবে যে কোন কোন তিনি অর্ডারগুলো কোন কোন মৌলিক অধিকারগুলো তিনি সাসপেন্ড করেছেন ওগুলো তো অটোমেটিক এই এই যে ছটি মৌলিক অধিকারগুলো তো অটোমেটিক সাসপেন্ড হয়ে যাবে কিন্তু এই যে মৌলিক অধিকারগুলো এগুলো তিনি আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে যে কোন কোনগুলো তিনি সাসপেন্ড করেছেন সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক সাসপেন্ড হবে না কিন্তু তার হাতেও পাওয়ার চলে আসবে এখানে দেখুন চল্লিশতম সংবিধান সংশোধনতে বলা হচ্ছে যে কুড়ি আর একুশ যেগুলো জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সেগুলো কখনই সাসপেন্ড হবে এগুলো অ্যাপসলিউট একদম এগুলো কোনো দিনই স্বাধীন এগুলো কোনো দিনই সাসপেন্ড হবে না এটা চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনতে উনিশশো সালে এটা বলা হচ্ছে এবার কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের উপর আমরা প্রভাবটা দেখি কি কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের উপর কী প্রভাব হতে পারে ইমার্জেন্সি যদি হয় তাহলে দেখুন শাসনতাত্ত্বিক এর উপর কী প্রভাব হতে পারে রাজ্যে জাতি যখন জরুরি অবস্থা হয় রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বাতিল করা হয় না শাসনতান্ত্রিক মানে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার এক্সিকিউটিভ হচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী আর তার মন্ত্রিসভা তাই তো তাহলে দেখুন কিন্তু এর যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা স্টেট ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে মন্ত্রী পরিষদ বাতিল হয়ে যেতে পারে মন্ত্রিসভা কিন্তু বাতিল হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই যে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সেক্ষেত্রে কিন্তু বাতিল হয় না কিন্তু কেন্দ্রীয় ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পায় সেই জন্য কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানতে রাজ্য বাধ্য থাকে কারণ রাজ্য বুঝতে পারে যে আমি যদি না মানি কেন্দ্রের নির্দেশ তাহলে কিন্তু স্টেট ইমার্জেন্সি লেগে যেতে পারে সেই জন্য কেন্দ্র কিন্তু কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানতে রাজ্য কিন্তু বাধ্য থাকে এটা একদম ভালো করে মনে রাখতে হবে যে এক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদ বা মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের আইনসভা কিন্তু সাসপেন্ড বা ডিজলভ বাতিল হয়ে যায় না বা স্থগিত হয়ে যায় না এটা কিন্তু মানে কমই দেওয়া হয় ক্ষমতাটা কমই দেওয়া হয় কিন্তু বাতিল হয় না এটা হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা আইন সংগত কী ক্ষমতা দেখুন রাজ জাতীয় জরুরি অবস্থায় পার্লামেন্ট স্টেট লিস্টের যে কোনো বিষয় আইন তৈরি করা করতে পারে দেখুন তিনটে লিস্ট থাকে একটা হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের লিস্ট সেন্ট্রাল লিস্ট স্টেট লিস্ট আর একটা কনকারেন্ট লিস্ট সেন্ট্রাল লিস্টে সেন্ট্রাল কেন্দ্র আইন তৈরি করতে পারে আর স্টেট লিস্টে স্টেট তৈরি করতে পারে রাজ্য তৈরি করতে পারে কনকারেন্ট লিস্টে দুজনেই করতে পারে শিক্ষা স্বাস্থ্য এই ব্যাপারগুলো এবার যখন জরুরি অবস্থা হয় ন্যাশনাল জাতীয় জরুরি অবস্থা হয় তখন কি হয় স্টেট লিস্টের বিষয়েও কেন্দ্র আইন তৈরি করতে পারছে ওই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারছে তো এটাই হচ্ছে জরুরি অবস্থা মানে এটা একটা এক কেন্দ্রিক সরকারের মতন কাজ করছে তো এটাই হচ্ছে জরুরি অবস্থা মানে এমার্জেন্সি প্রভিশন ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে তাকে মানে দেখুন নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে পাচ্ছে কেমন তাহলে এইটা হচ্ছে এমার্জেন্সির প্রভাব একটা যে স্টেট লিস্টের বিষয়েও আইন তৈরি করতে পারছে এই যে আইনটা জরুরি অবস্থা শেষ হয়ে যাওয়ার ছ মাস পরেও কিন্তু এই আইনটা বৈধ থাকতে পারে আর কি এবার অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেখুন কেমন আসছে পার্লামেন্ট অনুমোদন দিলে পার্লামেন্টে যদি অনুমোদন পেয়ে রাষ্ট্রপতি কী করতে পারবে কেন্দ্র থেকে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ যে রাজস্ব রাজ্য কেন্দ্র বিভিন্ন রাজস্ব থাকে তো রাজ্য রাজস্বগুলো রাজ্য বিভিন্ন রাজ্যকে বন্টন করে সেই রেভিনিউগুলো কমাতে পারে বা বাতিল করতে পারে বিভিন্ন রাজ্যের জন্য যে রাজস্বগুলো রেভিনিউগুলো বন্টন করা হয় সেগুলো বাতিল করে দিতে পারে বা কমে দিতে পারে কারণ দেশের পরিস্থিতি তো খারাপ থাকে সেই জন্য কমাতেও পারে বা বাতিলও করতে পারে এবার দেখুন এই লাস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা মানে পার্ট লোকসভা ও রাজ্য আইনসভার ব্যাপারে কী প্রভাব পড়ে সেটা এবার আমরা দেখব দেখুন লোকসভা ও রাজ্য আইনসভার যদি আমরা এটা দেখি সাধারণ টার্মটা দেখি তাহলে দেখুন সেটার কার্যকাল হচ্ছে পাঁচ বছর তাই তো কিন্তু যখন ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হয় তখন সেটার টার্ম কিন্তু এক বছর করে বাড়ানো যায় এক বছর করে মানে একবারে কিন্তু এক বছর বাড়াতে পারি কিন্তু জরুরি অবস্থা যদি একবার বাতিল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু ছ মাসের মধ্যে ছ মাসের বেশি আর কিন্তু কার্য করতে পারবে না মানে আমরা এক বছরের জন্য বাড়ালাম কিন্তু যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু আর এক বছর সেই এক বছর পর্যন্ত কিন্তু আর কার্য চালাতে পারবো না সেটা কিন্তু আমাদের ছ মাসের মধ্যে কাজটা কিন্তু শেষ করে নিতে হবে ছ মাসের মধ্যে কিন্তু কাজটা আমাদের আর কিন্তু বাড়াতে পারবো না দেখুন আমরা যদি এই একই এই ফিফথ যে লোকসভাটা ছিল আমাদের সেটার টার্মটা এক্সপায়ার হওয়ার কথা ছিল মানে বাতিল হওয়ার কথা ছিল শেষ হওয়ার কথা ছিল টার্মটা কার্যকালটা শেষ হওয়ার কথা ছিল আঠেরোই মার্চ উনিশশো সালে সেটাকে ন্যাশনাল জরুরি অবস্থার জন্য বা এক্সটেনশন করা হয়েছিল আঠেরোই মার্চ উনিশশো সাতাত্তর আঠেরোই মার্চ ছিয়াত্তর থেকে সাতাত্তর এক বছরের জন্য এক্সটেনশন করা হলো আবার সেটাকে এক্সটেনশন করা হলো আঠেরোই মার্চ উনিশশো মানে দুবার এইভাবে আমরা বাড়াতে পারি এক এক বছরে একবার করে একবারে এক বছর করে বাড়াতে পারি সেটা রাজ্য আইনসভা হতে পারে বা লোকসভা হতে পারে রাজ্য আইনসভা মানে বিধান
এত দূর যে গেলই না সেটা আঠেরোই জানুয়ারি সরি জানুয়ারি মানে ভুল আছে জানুয়ারিতে এটা ভেঙে গেল আঠেরোই জানুয়ারি উনিশশো ছিয়াত্তর কিন্তু দেখুন এটা চলল কতদিন দেখুন আমরা যদি চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক দেখি তাহলে আমরা দেখুন প্রথমে দেখলাম জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা সেটা প্রথমে ছিল দেখুন রাষ্ট্রপতির হাতে কিন্তু আমরা জানি আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতি হচ্ছে নামমাত্র প্রধান আসলে তার আড়ালে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে বাস্তবিক প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই কিন্তু রাষ্ট্রপতি আসলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে থাকেন যেমন ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ফাকিরউদ্দিন আলী আহমেদ তিনি ঘোষণা করেছিলেন জরুরি অবস্থা ঠিক তেমনভাবেই দেখুন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে রাষ্ট্রপতি যেমন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে আসলে কিন্তু জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন সিদ্ধান্ত কিন্তু নিয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দেখুন এক্ষেত্রে একটা জিনিস অসুবিধা হতে পারে এমন যে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্টিটা তার ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি শুধুমাত্র একজন এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবে তার ভিত্তিতে একটা গোটা দেশে জরুরি অবস্থা জারি হবে ব্যাপারটা অনেকটাই মানে যদি ভুল হয় ব্যাপারটা তাহলে কিন্তু খুব অসুবিধা হয়ে যেতে পারে সেই জন্য চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধিত বলা হলো যে এক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাবিনেটের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যেতে পারে এক্ষেত্রে বলা হলো যে ক্যাবিনেট ক্যাবিনেট কথা হচ্ছে ক্যাবিনেট মানে হচ্ছে ক্যাবিনেট হচ্ছে সিনিয়র মোস্ট যে মন্ত্রী তাদের নিয়ে গঠিত হয় ক্যাবিনেট যাদের প্রধানমন্ত্রী আস্থাভাজন অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য যারা মন্ত্রী আছে তাদেরকে নিয়ে গঠিত হয় ক্যাবিনেট এখানে কিন্তু ক্যাবিনেট মিনিস্টার নয় ক্যাবিনেট মিনিস্টার সব মন্ত্রী নিয়ে ক্যাবিনেট মিনিস্টার হয় না যারা সব থেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য সব থেকে কাছের তাদেরকে নিয়ে ক্যাবিনেট হয় আর তাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র যখন রিটার্ন রেকমেন্ডেশান পাবে লিখিত যখন রেকমেন্ডেশান পাবে তার ভিত্তিতেই কিন্তু রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন এটা হচ্ছে জরুরি অবস্থা জারি করার একটা দিক আর একটা দেখুন বাতিল করার দিকে কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে জরুরি অবস্থা বাতিল করার ক্ষমতা দেখুন রাষ্ট্রপতির প্রথমে ছিল তারপরে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন হলো দিয়ে বাতিল করার ক্ষমতার যোগ যুক্ত হলো লোকসভা অর্থাৎ প্রথমে রাষ্ট্রপতি বাতিল করতে পারত তারপরে যোগ হলো লোকসভা এরপরে আরও ক্ষমতা দেওয়া হলো দেখুন বিচার বিভাগ বিচার বিভাগ হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ অর্থাৎ বিচার বিভাগকেও বলা হলো যে বিচার বিভাগও পর্যালোচনা করে দেখতে পারে যে রাষ্ট্রপতি সে ঠিকভাবে জিনিসটা প্রয়োগ করেছে কিনা গোটা ব্যাপারটা রাষ্ট্রপতি যদি প্রয়োগও করে থাকে যদি জরুরি অবস্থা জারিও করে থাকে তাহলে কিন্তু জরুরি অবস্থা যে ঘোষণা করছে সেই ব্যাপারটিকেও মানে একদম বিচার বিভাগ গোটা বিষয়টি এই বিচার বিভাগ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা বা জরুরি অবস্থা বাতিল করা এই ব্যাপারটি দুটো বিষয়ই কিন্তু বিচার বিভাগ পর্যালোচনা করে দেখতে পারে অর্থাৎ বিচার বিভাগের ক্ষমতার ওপর কিন্তু গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই বিষয়টা হচ্ছে চুয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে বিচার বিভাগ কীভাবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা